Foi a minha melhor performance, sim. Eu acredito que 2019, o meu campeonato de 2019, ele foi impecável também. Eu perdi a, a, o absoluto pro Kina aquela vez, mas eu tava fazendo uma campanha fenomenal. Em 2019 eu tava, enfim, uh, num nível de jiu-jitsu muito... Uh, uh, Cara, tava bonito em 2019, eu tava lutando muito bonito, enfim, eu tenho porque dá, dá, dá muito crédito pra, pra mim mesmo, né? E, e, e cara, ter visto, a, porque na verdade foi, eu até comentei com vocês antes, eu, eu cheguei no ginásio, aí aconteceu a primeira briga, eu tava meio que chegando, aí eu me lembro do, de ver o Mário e o Isaac discutindo, eu meio que puxando o Isaac, mandando o Isaac sair. Aí o Isaac saiu, depois eu conversei com ele, o Mário a gente não tava falando no evento que eu tava fazendo os os coaches dele ali, enfim, tava com um monte de atleta lutando, e eu falei, Isaac, eu não quero isso, né, eu não quero esse tipo de discussão, eu acho que isso é errado, uh, e ele compreendeu, ele falou, cara, é errado, eu também concordo, mas é sangue quente e tal, e, e, eu, e eu entendo os dois, quando os dois, enfim, se exaltaram ali, porque tinha muita rixa envolvida, o fato de eu ter uh, ido pro Dream Art foi algo que machucou muito o Mário, a aliança pouco me importa, né, Uh, mas a, o meu time no Sul em si, isso realmente uh, eu machuquei de certa forma e também me machuquei. E não sei obrigado lá do Sul, não sei obrigado com o Mário. Uh, uh, todo todo o, o, o término de relacionamento deixa uma cicatriz e o meu deixou uma cicatriz muito profunda, principalmente pelo fato de eu ter sido o, o, o pupilo número um dele por anos, ter sido o primeiro faixa preta adulto masculino que ele fez campeão. Ele tinha... Uh, uh, dedicou a carreira dele como coach para mim, né? E eu acho que eu retribuí da melhor forma, entregando o máximo de mim e entregando resultado, né? Uh, além de entregar o máximo de mim, eu consegui resultado. Então, eu acho que tudo aconteceu de forma, de forma muito, uh, uh, muito verdadeira, né? E só que eu tava vivendo lá no sul um momento muito ruim, né, cara? Tipo, eu tive alguns problemas de, de, de depressão e, e crise de pânico que eu não tava conseguindo solucionar lá. Uh, por conta da maneira que eu vivi a vida até o momento que eu estava vivendo, que é 2020, né, início de 2020. A pandemia, para mim, foi um break muito magnífico, embora muita gente tenha, enfim, foi uma tragédia para muitas pessoas, mas para mim foi muito válido, porque eu estava num momento de vida muito ruim. E não estava transparecendo isso nos tatames, né, mas para mim estava muito insuportável estar tá, tá vivendo jiu-jitsu, né. E eu não consegui resolver isso lá, né, tanto que eu fiquei... Eu me lembro que a, eu lutei com o Vitor Hugo início de 2020 e foi muito difícil fazer o camp lá com ele, né? Para essa luta, porque eu já tava já um pouco bagunçado, já não queria treinar muito. Uh, eu treinei, sendo muito honesto, treinei muito pouco para essa luta, né? Uh, e, enfim, tava mal, já tava começando a desenvolver esses quadros um pouco mais sérios, assim. E eu me perdi, cara, em resumo, me perdi na estrada, me perdi na curva. Uh, e não consegui uh, reencontrar a luz, né? E ficar junto, isso, isso é uma questão que é muito falada em análise, em sessão com psicólogo, enfim, com psiquiatra, uh, ficar uh, dentro do trauma é muito difícil, a gente precisa se distanciar, né? E eu fui chegando a um ponto no meu tratamento que eu não estava conseguindo uh, solucionar os meus problemas vivendo em Porto Alegre. E isso não estava vincul... relacionado com o time, embora o time fizesse parte dos traumas. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou conseguir ser claro, eu vou tentar ser o mais claro possível. Não eram pessoas específicas, não era o Mário, não eram as pessoas que eu morei junto na academia por cinco anos, não eram os meus amigos do Sul, mas eram traumas meus antigos que foram potencializados com o tempo que eu morei na academia, porque eu morei cinco anos dentro de uma academia, numa situação de, de, de zero sanidade mental realmente pesado embora eu tenha sido muito feliz lá. E eu acho que isso foi um dos principais gatilhos, né? Pô, eu era muito feliz sem nada, e daqui a pouco eu tenho tudo e não sou tão feliz quanto, e o jiu-jitsu não me alimenta mais, uh, e título não tá me trazendo o reconhecimento que eu gostaria, e também a felicidade que eu tava esperando viver em algum momento da vida. Então tudo isso meio que contribuiu, e eu não consegui sair daquele daquele atoleiro, né? Que eu tava lá no sul, então por esse motivo eu, eu resolvi sair. Uh, no Dream Art não foi muito diferente, cara, eu fiquei no Dream Art uh, de maio, junho, junho de 2021, até, até, até vir pro Denner, fevereiro de 2022, então eu fiquei seis, sete meses. Lutei o Mundial 2021 na mesma situação de vida, eu lutei numa situação horrível, uh, uh, não fiz o camp, eu me lembro que eu tentei lutar o Mundial de Abu Dhabi, 
comprei passagem, me inscrevi, cancelei passagem, cancelei inscrição, porque eu não consegui pegar o voo, eu estava me sentindo muito mal ainda, uh, treinava muito pouco, três vezes por semana, quatro vezes por semana, uh, não fazia dieta, enfim, uh, não tinha um lifestyle de atleta. E, enfim, fui superando, lutei o um Mundial, deu aquele caos, uh, me lembro de um dia antes, eu estava falando com o Isaac, essa história, essa história é legal, que um dia antes a gente estava sentado no hotel, cara, eu, ele e a Ana, que até fizeram uma trip agora comigo para o Mundial de novo. A gente estava conversando e decidindo como que eu iria fazer para lutar o Mundial. Porque eu não queria lutar, eu não treinei para lutar, e eu não estava bem na cabeça. O <risos> que, que a gente vai fazer? Aí eu me lembro do Isaac e falo assim, cara, entra ali para lutar, tenta ganhar de uma vantagem e vida que segue. Aí, pô, foi um parto, aí eu fui para lá, meio triste, meio que aquecendo, meio que indo, aí eles classificam, aí fica aquele caos, e isso a gente vai conversar depois. Aí, enfim, tava lá, também não, não foi muito, não consegui ainda resolver o meu problema, vim para cá e aí as coisas meio que apaziguaram, eu tomei muita distância lá do Sul e de São Paulo também, então acabou que eu acho que essa distância real por estar morando em outro país me fez bem. E mesmo assim eu ainda tenho sentimento, chegar no Mundial e ver aquelas brigas, pô, vamos tentar apaziguar, resolver, eu fiz o meu lado, eu conversei com o Isaac, aí o Isaac entendeu porque ele é meu irmão e ele entendeu e, pô, não vou, mais, não vou mais brigar. Tanto que quando teve a segunda briga, porque foram três, quando teve a segunda discussão, não briga, discussão, quando teve a segunda discussão, uh, o Lucas Galberto, o Piauí, que a galera deve conhecer, chegou no ginásio depois da primeira discussão e não sabia da primeira discussão. E aí viu o Mário, enfim, coteando e, e, e gritando daquela mesma forma como teve a primeira discussão. E aí o Lucas, por já ter morado na nossa academia lá no Sul, Uh, pô, foi falar com o Mário, né, tipo, porra, conheço o Mário, morei com o Mário, morei na academia do Mário, ele já foi meu sensei, eu vou ir falar com ele, meio que falou, eles meio que se resolveram, aí chamaram o Isaac e eles conversaram. Beleza, a situação se apazigou. Aí no outro dia, se eu não, me... não sei se foi domingo, sábado, domingo, enfim, sei que teve uma terceira discussão, e essa terceira discussão foi mais pesada, porque tava o Isaac lutando com o Spirandelli, a luta foi pau a pau, uh vantagem, vantagem, ponto, ponto, deram pro Isaac. E nisso, tu imagina, os dois, um líder do time, que é o Dream Art, que é o Isaac, e o, e o Spirandelli, que é uma das figuras mais influentes hoje de competição da Aliança. O Isaac ganhou, começou o caos, e eles já estavam gritando de forma muito exaltada, e eu me lembro de estar tá vindo da área de aquecimento, subindo a escadinha, eu cheguei muito na hora que o árbitro ia levantar o braço do Isaac. E nisso, cara, o pau começou a a comer real, assim, tipo, me lembro do Lang, uh, enfim, o Lang eu acho que apontou o dedo uh, para alguém do Dream Art, uh, e tentou voar em alguém para dar um soco, aí meio que apaziguaram, ele tava meio perto do Fábio, o Fábio conseguiu segurar ele, eu acho, enfim, tava aquele disse que me disse que puxa, puxa, eu me lembro de ter puxado uns dois, três do, dali, do Dream Art, ter mandado subir, cara, rala daqui, vaza, acabou, eu meio que tentei apaziguar, olhei pro lado, tava meio que Siriema, meio que aí beijo JF, Aí a minha sorte foi que tinha um cara da IBJJF do meu lado, ele viu que eu não fiz nada e ele, e ele depois até falou para Isso foi no sábado, agora eu me lembrei. E ele até falou pro Cirema depois, quando eu fui falar com o Cirema, pô, eu vi o Nicolas, o Nicolas não fez nada. E aí eu fiquei, pô, não vou ser, não vou ser desclassificado, eu tô tranquilo, né? Não quero mais uma desclassificação. Mas aí foi isso, cara. Aí aconteceu aquela, aquela, aquele terceiro caos ali, aquela terceira discussão que foi pesada, quase uh, uh, foi a via de fato, eu digo, briga real. E, cara, eu não consigo dizer quem tava gritando o quê para alguém, eu realmente não vi. Eu vi só o ato físico ali, o ato xingamento. Cara, devia ter tudo ali do mais baixo calão possível, né? Eu não consigo dizer o que que tava falando, quem tava falando para quem, o porquê que o Lang quis uh, uh, agredir alguém fisicamente, uh, uh, o porquê que a, uh, alguns do Dream Art queriam agredir uh, o pessoal da Aliança, enfim, foi um erro mútuo ali, numa proporção jamais vista. Né? Uh, isso a gente vai falar depois o que eu não entendi foi não ter tido nenhuma punição para nenhum dos dois times uh, em relação à pontuação do, 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 da competição geral adulto masculino e feminino, mas é isso, depois a gente fala sobre, o meu dedo é muito mais importante do que uma discussão das duas maiores equipes, não discussão quase briga uh, real generalizada em torcida, mas vida que segue uh, enfim, performei e não atrapalhou em nada na minha performance uh, juro, não pensei em aliança não pensei em brinhar.